Yan, so, paano di divide si 3x cube plus x squared minus 2x plus 4 by x plus 1 using long division and synthetic method? So, una, gawin natin yung long division. So, gawin lang natin, ilagay lang natin sa loob si 3x cube plus x squared minus 2x plus 4 and then nasa labas po si x plus 1. Pag mag-divide kayo ng polynomial, by a polynomial, ang gagawin nyo lang dito, yung first term, i-divide mo lang doon sa first term nung, nung divisor. Diba, ang 3x cube, ang 3x cube, pag dinibide natin sa x, tatanggalan mo lang ng, babawasan mo lang yung exponent ng isa, so magiging 3x squared lang yon. Okay, kasi x lang naman yung dinidivide. So, ito ay magkakaroon ng 3x squared. After doon mo ilalagay sa taas yung dinivide mo. Tapos, imumultiply mo yung 3x squared doon sa sa divisor natin to both terms. So, mangyayari, pag din, like, tinayam sa atin, 3x squared times x, lagay natin dito, 3x cubed, tapos 3x squared times 1, syempre dahil tinayam sa 1, 3x squared lang din. Tapos, babaguhin natin yung sign parehas. So, subtract kas tayo. So, magiging negative na to, tapos ito magiging negative na rin. And then, solve natin. Automatic, lagi nakakancel yung first term. Okay? Kasi yun yung para makuha natin yung final answer. And then, ito naging 3x squared na. So, ang mangyari, magiging x squared minus 3x squared yan. Ayan, para lang tayong nag, nagsusubtract ng integers na ito ay 1. Diba ano ba yung 1 minus 3? Diba negative 2? Tsaka lagyan mo lang ng x squared dahil parehas naman silang x squared. So, meron tayong negative 2 x squared. Tapos, ibababa natin yung remaining terms sa na nasa taas. So, minus 2x plus 4. Tapos, yung procedure natin, ganun ulit. Kung ano yung ginawa natin kanina, kukunin natin yung first term, yung negative 2x squared, i-divide ulit natin doon sa x na na dito. So, yung over natin ulit sa x. So, ang matitira na lang ay negative 2. Tapos, diba ko to? So, magiging x na lang. 1 na lang yung natira. Okay, tapos ilalagay natin, dahil negative 2x, ilalagay natin dito sa taas. Negative 2x. And then, yung negative 2x, if ganun ulit, imumultiply ulit natin doon sa dalawa doon, dito sa x plus 1. So, negative 2x, um, pag tinimes natin siya kay x, diba negative 2x times x, diba negative 2x squared, yun. So, ilalagay natin ulit dito. Basta lagi magpaparehas itong dalawang to, lagi, para makakancel siya. Tapos, yung negative 2x, pag tinimes mo naman sa 1, so magiging ito, negative 2x times 1 naman, so magiging negative 2x. Tapos, same procedure, babaguhin natin yung sign, si negative magiging positive, ito magiging positive na rin. So, cancel na to automatic. Tapos, dito, magiging negative 2x, di ba plus 2x? O di ba pareha siyang 2x, tas magkaiba ng sign, pag sinubtract mo yan, 0. So, cancel na din to. So, matitira na lang ay 4. Ngayon, si 4 po ay hindi naman divisible kay x, di ba? Hindi mo naman. 4 divided by x, hindi naman. Hindi mo naman siya madidivide. So, ito na yung pinakang remainder natin. Ngayon, pag kukunin na natin yung answer, siya ay magiging 3x squared. Kunin mo yung nasa pinakang taas, minus 2x. Tapos, dahil may remainder, ganito yung pagsusulad dyan. Plus, yung remainder mo na 4, over kung ano yung divisor mo, x plus 1. So, this is now your um, answer. 3x squared minus 2x plus 4 over x plus 1. Tingnan naman natin kung same pa din using synthetic division. Sa synthetic naman, synthetic division, kinukuha lang natin dito yung mga numerical coefficients. Diba meron tayong 3x cubed plus x squared minus 2x plus 4. Ngayon, ang kailangan pag synthetic, kailangan naka-arrange yung ano mo, yung polynomial mo na from highest exponent pababa hanggang to hanggang makaabot ka kay constant. So it, ito yung pinakamataas 3x cubed, kukunin mo yung numerical niya 3. Tapos ano susunod sa 3, di ba 2? So anong numerical niya 1. Tapos susunod sa 2 na exponent, yung 1 naman anong numerical negative 2. Tapos ito namang 4, syempre constant. Paano kapag may hindi magkasunod, automatic mag, mag zero ka sa part. Kapag halimbawa, ito ay 4, tapos ito ay 2. So, wala kang 3. So, isa-zero mo yung part na yon Pero yon dito muna tayo. Tapos, after nyan, ang gagawin mo ay, uh, isusulat mo ngayon yung, ito na yung concept. Kapag ito na yung pagsusulat. Ayan. Ang gagawin mo lang ay, 
isusulat mo yung, di ba, divided by x plus 1. Pabaguhin mo lang yung sign nito, magiging negative 1. Okay? Hindi ko alam kung bakit ginuhitan ko dito. Negative 1 to. Kasi change mo yung sign ng divisor. Tapos, ang gagawin mo, yan, ipababa ko mo ngayon yung 3. Yan, so ganito pala dapat. Ipababa mo yung 3, tapos ito times mo by negative 1. Anong sagot doon? Negative 3. So, dito mo ilalagay yung, yung sagot. Negative 3. Diba? 3 times negative 1, negative 3. Dito mo ilalagay yung sagot mo. And then, 1 minus, ito, 1 plus negative 3, that's negative 2. Kasi, diba? 1 plus negative 3, negative 2. Tapos, ito, ito times mo ulit doon sa negative 1. Pag tinimes mo, positive 2, diba? Diba? Negative 2 times negative 1, positive 2. Tapos, negative 2 plus 2, 0. And then, yung 0, itatimes mo doon. So, 0, kapag tinimes mo yung 0 dito, edi 0 na yun. Tapos, paglabas mo, 4. Ngayon, ito ngayon, yung kadulo-duloan, ito yung remainder. Now, kung mapapagsin nyo, um, di ba, meron na tayong 3, negative 2, tsaka 0, and 4. Yung 3, didikitan mo lang siya ng um, variable na x, tapos ang exponent niyan, less than 1. So, 2. Diba? 3 to, mamainusun mo lang ng 1. Tapos, kasunod na yan. Itong negative 2, itikitan mo lang ng x. Ano susunod sa 2 pa baba? E di x na lang. Wala ng exponent na 1. Automatic na yon Tapos, so, since 0 to, wala kang constant. And then, yung remainder mo, plus 4, over yung x plus 1 mo na divisor. So, same pa rin po ng naging sagot dito. So, that's the, that's how you divide um, polynomial by a polynomial. Okay, thank you.